In coming slides, we will discuss about standard deviation and confidence interval. Standard deviation is a very important concept that we use to measure the precision of closeness of data. Closeness of data to the actual value is called accuracy, while closeness of data within themselves is called precision. So, we measure the precision of standard deviation. Ke measurement karte hai. Formula is used standard deviation. Ke liye ये स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे हम n से डिवाइड कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इसीलिए पॉपुलेशन मीन या म्यू को यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है एक्स आई इंडिविजुअल रीडिंग्स हैं और 1 से लेकर n तक तमाम डाटा को हम इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे जब हम एक्सेल शीट से कैलकुलेशंस करते हैं तो n की बजाय n 1 के साथ कैलकुलेशन की जाती हैं और हमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके देता है कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसे हम स्टेप वाइज करते हैं एक्सेल शीट में तो चंद कमांड्स के जरिए हो सकता है लेकिन इस फार्मूले को समझने के लिए फॉर एग्जांपल वी हैव इंडिविजुअल रीडिंग्स लाइक 81 83 80 और अगर इनका मीन कैलकुलेट किया जाए तो हम इन सातों रीडिंग्स को जमा करेंगे और सात से डिवाइड करेंगे हमारे मीन की वैल्यू आ रही है 81 तो ये मीन को हम इन सब के साथ लिख देते हैं 81 हर रीडिंग को इस मीन में से माइनस करेंगे अब आपकी बाज रीडिंग्स माइनस में भी आएंगी माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 अगर एग्जैक्टली exactly मीन के बराबर है तो जीरो भी रीडिंग आएगी अगर आपकी इंडिविजुअल रीडिंग मीन से ज्यादा है तो आपकी रीडिंग पॉजिटिव में भी आएंगी लेकिन जब इनका स्क्वायर लिया जाएगा तो ये सारी नेगेटिव और पॉजिटिव रीडिंग्स पॉजिटिव फॉर्म में ही ढल जाएंगी इसके बाद हम इन सारी वैल्यूज को सम करेंगे जिनका सम 22 आ रहा है और n 1 यानी हमारी सात रीडिंग्स थी तो हम इसकी सात की बजाय 6 से से डिवाइड करते हैं 3.6 इसे अगर राउंड ऑफ करें तो एप्रोक्सीमेटली 4 आंसर आएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मुझे इस 4 का अंडर रूट लेना है जिसके बाद मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 2 आ रही जब हम रिजल्ट्स को रिपोर्ट करते हैं तो बेसिकली मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ये रिपोर्ट करने का तरीका है यानी जो डाटा मेरे पास मौजूद है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 83 और मिनिमम वैल्यू तकरीबन 79 आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कुछ वैल्यूज इससे एग्जैक्टली exactly सेम आ रही हैं इस तरह कुछ वैल्यूज इससे कम भी आ रही हैं मेरा मेनली डाटा वो इसी एक्सपेंडेड फॉर्म के درمیان कवर हो जाएगा यानी 79 से 83 तकरीबन तमाम डाटा मौजूद है कॉन्फिडेंस इंटरवल बेसिकली एक गॉशियन कर्व जो हम पहले ऑब्जर्व करते रहे हैं उसमें कितना डाटा कवर हो रहा है इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल कहेंगे इस गॉशियन कर्व में जो मेन हमारा पोर्शन होता है यानी 68% वो प्लस माइनस वंस टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन के درمیان ही लाए करता है यानी 68% चांसेस हैं जो स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने कैलकुलेट की है फार्मूलास लगा के तो अगर 81 प्लस माइनस प्लस 2 और माइनस 2 इसके درمیان मेरा मैक्सिमम डाटा लाए कर रहा होगा 68% चांसेस ये हैं कि डाटा मेरा इस पोर्शन में लाए करेगा अगर मैं 2 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन यानी 81 प्लस 4 और 81 माइनस 4 कंसीडर करूं तो फिर चांसेस हैं कि मेरा 95% डाटा वो इसी कॉन्फिडेंस इंटरवल के درمیان यानी मैंने डाटा की वैल्यूज बढ़ा दी तो जो रह गई थी वो वैल्यूज भी इसके درمیان जरूर आ जाएंगी और अगर 3 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन से हम इसको ऐड या सबट्रैक्ट करें तो उसमें तकरीबन 99% डाटा कवर हो जाता है ये वैल्यूज यानी 68% 95% या 99% इसे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं यानी वन टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन लें प्लस माइनस अपने मीन वैल्यू से करें तो 68% चांसेस हैं कि आपका डाटा इसी درمیان लाए कर रहा होगा और टू टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस के درمیان आपका 95% डाटा और थ्री टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन के درمیان आपका तकरीबन 99% डाटा लाए कर रहा होगा अभी तो हमने सिर्फ सात रीडिंग्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया था जब हमारी रीडिंग्स सैकड़ों में होती हैं तो फिर ये स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें देने के काबिल हो जाती है